Nos encontramos con el doctor Douglas León Atera, presidente del Colegio de la Federación Médica Venezolana. Doctor Douglas, puntual, quisiera saber su apreciación con respecto a la recepción del bono Héroes de la Salud que muchos de los valenos ya están empezando a recibir. Sí, una vez eh, eh, cubierto todos los parámetros que estableció la Comisión Especial para el Bono Héroes de la Salud, han comenzado a recibir ya, a través de la cherquera virtual, el bono de 100 dólares prometido y hecho efectivo por el presidente Guaidó. Los médicos están contentos porque en algo ayuda, en este momento en que el sueldo de un residente está entre 4 y 8 dólares, el del especialista está un poco más porque tiene más tiempo en el ejercicio, pero no llega a 14 o 15 y hay un número importante de médicos, enfermeras y trabajadores que tienen este bono, son un poco más de 62 mil personas, familias, que lo van a recibir y ya están recibiéndolo, por supuesto. ¿Qué ha dicho la Federación Médica sobre la palabra bono? Nosotros en discusión de contrato nunca aceptamos bono. ¿Por qué? Porque el bono no se refleja en lo que es en las prestaciones y todo lo que deriva de ello. Esto es algo especial y por eso es que se ha aceptado. No obstante, le recomendamos en su oportunidad al presidente Guido y al equipo que él dirige que lo mínimo que necesita un trabajador de la salud, en este caso el médico, son 600 dólares. Otro equipo pedía 500. Bueno, cada quien hace lo propio en cuanto a los cálculos que ellos hacen, pero nuestro cálculo actuarial nos daba que por lo menos en este caso serían 600 y así lo hemos mantenido. No obstante, la recepción de los 100 dólares a los que ya le ha llegado, comenzando por el Zulia, ha sido bien positiva. La larga espera eh, complementó las cosas y ahora aspiramos que se haga permanente mientras dura la pandemia, mientras dura el holocausto que ha impuesto el gobierno de, de Nicolás Maduro, heredado del señor Chávez. Ahora bien, usted acaba de mencionar la palabra holocausto, que muy bien se le aplica al sector hospitalario, al sector salud. Usted como presidente de la Federación Médica, ¿cómo, ¿cuál es el balance que ofrece de la situación actual, la disponibilidad de camas, la cantidad de doctores que han fallecido a causa de esta enfermedad? Precisamente la palabra holocausto la acuñamos desde aquí, desde la Federación Médica, hace unos tres años y medio a cuatro. Y en ese momento mucha gente se extrañó, incluso miembros del Comité Ejecutivo, cuando su presidente dio estas palabras que sonaban muy duras. Sin embargo, no eran duras porque en el balance que se ha hecho, los que conocemos los hospitales, los que visitamos los hospitales, los que hemos participado en la apertura de un servicio como, digamos, como, que, como jefe de servicio que inauguró un servicio aquí en Caracas, en el caso mío, conocemos perfectamente cómo, qué es lo que ha venido pasando, qué es lo que ha venido sucediendo en los hospitales, eh, la diáspora de los médicos, la diáspora del personal el profesional, eh, los mismos pacientes que se han ido o se han muerto. Entonces, realmente sacando nuestras cuentas, y que en ese momento teníamos quizás un 7% de insumos y medicamentos para poder, eh, en el ejercicio de la profesión, salvar vidas, lo, lo decíamos, incluso los mismos profesionales de otras áreas y los nuestros decían que estábamos exagerando, pero de pronto un día alguien dijo que aquí en Caracas tenían el 85 a 90% de carencia de medicamentos en las farmacias. Entonces, bueno, no quería reconocer los mismos profesionales lo que estábamos diciendo, pero sin embargo lo declaraban. Entonces, efectivamente eso es lo que está pasando aquí en el país, de que cuando alguien que conoce la materia... Eh, dice alguna cuestión y de pronto salen algunos um, otras personas a decir eh, cosas diferentes, quizás un poco más exageradas, más, más um, rimbombantemente adornadas. Pero realmente la palabra holocausto, nosotros no buscamos ningún tipo de notoriedad al decirla, sino mucho pesar por el hecho que se nos está muriendo mucha gente. Y el año pasado en la, el país de la ex Rusia, eh, Georgia, en Tbilis, en la Asociación Médica Mundial, en la Asamblea, allí yo le declaraba que efectivamente estábamos ya no hablando de una mortalidad, que es lo que vemos en los hospitales, en el sector salud, en lo que hablan los epidemiólogos y sanitaristas, sino que ya estamos hablando de una mortandad, 
¿Por qué? Porque los hospitales, en lugar de salir curado cuando tú ibas a buscar alguna atención, alguna solución a tu padecimiento, salían con alguna mejoría, pero con una enfermedad adicional, que son las infecciones eh, nosocomiales que se quieren dentro de los hospitales. Entonces allí, precisamente, en la Asamblea Mundial se alarmaron, tuvimos un, después una sesión especial para tratarlo de Venezuela, y eso fue en octubre, en diciembre, enero, nos cae esto en el mundo, y tenemos agregado a la morbimortandad que ya veníamos transitando en el tiempo aquí en Venezuela, ahora se nos carga el mortal virus que ha afectado principalmente al médico, porque es el que da la cara, el que está con el paciente cara a cara, es el médico, no hay otro, es el médico, no es el camillero, no es... y con nosotros nos asiste la parte de enfermería, por eso es que tenemos que el 23% de los muertos a nivel nacional somos los médicos, y el 7% es enfermería, que tiene más o menos el 5.5, y el resto es camilleros, este, porteros, choferes, paramédicos, otros profesionales de la salud. Entonces, estamos en un 30%, que eso es prácticamente un exterminio. Estamos en un holocausto, que llegamos al exterminio. ¿Se puede hablar de 50 médicos que han fallecido? No, estamos hablando de un poco más de 90 de 90 y más o menos 60 eh, entre el resto de los equipos de salud encabezados por enfermería. Ok. Doctor, tomando en cuenta el panorama que hay, ¿cuál es, qué, qué, ¿qué hacen los médicos? ¿Qué les toca hacer? Bueno, es, es una situación bien complicada lo que nos toca hacer los médicos, porque lo que indica todo esto es protección de la vida y protección de la familia. Porque en la casa los médicos le reclaman eso a la familia. ¿Por qué vas a ir al hospital si te vas a contaminar? Entonces, ahí está. ¿Qué va primero? ¿El huevo o la gallina? ¿La vida tuya o la, o la vida del paciente? Pero lo que hemos aprendido, los venezolanos, es a salvar vidas. Y esto va incluso, parece mentira, en contra de lo que es la vida de cada quien. Entonces, ¿qué nos queda? Seguir atendiendo pacientes hasta que el cuerpo aguante. Eh, algunos de los médicos muertos se contaminaron porque fueron a hacerle un favor a alguien. Se contaminaron y se murieron. Pues tú no sabes si se va a morir el de mayor edad o el joven. Ayer se murió un joven que hace psiquiatría en Ciudad Bolívar de 28 años. Y otro de otro estado también de 31, 32 años. Así como se han muerto personas de 75, 76. Entonces, bueno, tenemos que el virus no tiene selectividad. Pueden ser niñitos, edad intermedia o mayores, mientras que al principio eran los mayores. Pero lo que sí es cierto es que cuando hay una enfermedad asociada, diabetes persistente, diabetes, hipertensión, problemas renales, etcétera, etcétera. Perfecto, muchísimas gracias, doctor Douglas León Mateo, presidente de la Federación Médica Venezolana. Perfecto. Para Núcleo Noticias, Marianne Hernández León.